നാട്ടുവർത്തമാനം വിശദമായി കോവിഡ് ഭീഷണി ഏറിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ ജാഗ്രതയിലേക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതല യോഗം ചേരും ഇന്നലെ മാത്രം പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു പേരും വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരാണ് ഇതോടെ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാലായി ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ അഞ്ച് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളും നാല് കണ്ണൂർ സ്വദേശികളും രണ്ട് കൊച്ചി സ്വദേശികളും ദുബായിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് കോഴിക്കോട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതും അടുത്തയാൾ ദുബായിൽ നിന്നും വന്നതുമാണ് അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടു പേർക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സാമൂഹ്യവ്യാപനം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് കാര്യവും നോക്കണം ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ രോഗമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അതേ സമയത്ത് ഈ വൈറസ് ബാധയൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അവരുടെ മറ്റ് ജീവിത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉതകുന്ന നടപടികളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജിൽ ഉള്ളത് കർശനമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിൽ വരും ചികിത്സയിലുള്ള അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഏഴുപേരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തി എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള അഞ്ചുപേരുടെയും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേരുടെയുമാണ് നില വഷളായത് ഇതില് ആദ്യത്തെ ഇറ്റലിക്കാരന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള എൺപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റാറും വയസ്സുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അതിതീവ്ര പരിചരണമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രായത്തിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് വിദേശികളായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചു പേർ എല്ലാവരും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേപ്പെട്ടുള്ളവരാണ് എൺപത് വയസ്സും എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളവരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരിൽ ഒരാൾ വലിയ നല്ല തടികളാണ് ഒബിസിക്കാണ് പിന്നെ അയാൾക്ക് നല്ല ഷുഗറും ഉണ്ട് സൈഡായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി അസുഖങ്ങളുണ്ട് കോ മോർബിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ കരുതൽ നടപടികളിലേക്ക് സംസ്ഥാനം കടക്കും കാസർഗോഡിന് സമാനമായി മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടാകും വ്യാപാരി വ്യവസായികളുമായും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് കെ വി ബൈജുവും വിവരങ്ങളുമായി ചേരും ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അടച്ചിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം എത്രത്തോളം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നത് നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷവും ഡോക്ടർമാരുടെ വിവിധ സംഘടനകളും അതായത് ഐ എം എ കെ ജി എം ഒ എ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും പൂർണ്ണമായി ഷട്ട്ഡൌണിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആഴ്ചയെങ്കിലും അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഷട്ട്ഡൌണിലേക്ക് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ നൽകിയത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും പൂർണ്ണമായി ഷട്ട്ഡൌണിലേക്ക് നീങ്ങിയാലും ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കടകൾ അടക്കമുള്ളവ തുറന്നുവെക്കാനും യാത്ര പൂർണ്ണമായി വിലക്കാതെ രീതിയിലുള്ള ഷട്ട്ഡൌണിലേക്കായിരിക്കും പോകാൻ സാധ്യത നിലവിൽ ആ രീതിയിലാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പ്രതിനിധികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകരുത് അത് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു മുൻകൂറായുള്ള ഷട്ട്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതോടൊപ്പം അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകളടക്കം കെ എസ് ആർ ടി സി വലിയ രീതിയിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട
തീർച്ചയായും സിമി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഞ്ചു പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത് അഞ്ചു പേരും വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നാല് പേർ മാത്രമാണ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് പക്ഷേ ആശങ്ക നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത ഏരിയാൽ സ്വദേശിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം വരാറുണ്ട് അത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വരുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വ്യാപ്തി ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ പരിശോധനാ ഫലം എത്തിയാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ മറ്റൊരു കാര്യം അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് സമൂഹ വ്യാപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വലിയ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ജില്ലയിൽ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അതായത് അവശ്യ മാത്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെയും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ മാറി നിന്ന് വേണം ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോലീസിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്നലെ രാത്രി രാത്രിയും ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ കഴിഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകൾ പല നീലേശ്വരം കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിലായി പല ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ഇത് ലംഘിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാസർഗോഡ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അത് ഏതായാലും ഇനി അനുവദിക്കില്ല എന്നതിനാണ് പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ കലക്ടറും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കർശന നടപടി ഇന്നും ഉണ്ടാകും എന്തായാലും പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും ആറും പേർക്ക് വെച്ച് ഇത് എണ്ണം കൂടുന്നത് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലോളം പേർക്ക് ആശുപത്രികളിലും ചികിത്സയിലാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ആരോഗ്യനില പൂർണ്ണ തൃപ്തികരം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ എം സി കമറുദ്ദീൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവരടക്കമുള്ളവരുടേതായുള്ള പരിശോധന ഫലം ഇന്നലെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്ന് എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി നാനൂറ് ആശുപത്രികളിലായി അയ്യായിരത്തിലധികം ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു വൈറസ് വ്യാപനം അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് സർക്കാരിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതി പ്ലാൻ എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ അൻപത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളും രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്ലാൻ ഇ നടപ്പാക്കിയത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഐസൊലേഷൻ കിടക്കുകൾ സജ്ജമാക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം കരുതലായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ബിയിൽ എഴുപത്തൊന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളും അൻപത്തഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റിയെട്ട് ഐസൊലേഷൻ കിടക്കുകളും കരുതലായി പതിനേഴ് കിടക്കുകളും ഉണ്ടാകും പ്ലാൻ സിയിൽ എൺപത്തൊന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളും നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആശുപത്രികളിലായി മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഐസൊലേഷൻ കിടക്കുകളാണ് സജ്ജമാക്കുക ഇതുകൂടാതെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഐസിയു വാർഡുകളുമുണ്ട് കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ചികിത്സാ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോഡിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊറോണക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ ഓപ്പറേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാം നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണത് വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് പേർക്ക് ഇവിടെ കഴിയാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ കിടക്കുകളായും ഇവയെ മാറ്റും ജീവനക്കാർക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു മരുന്നുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിവിധ കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം
കുടിവെള്ളവും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവുമില്ലാതെ വലഞ്ഞപ്പോൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സഹായവുമായി എത്തി കോവിഡിനെ പറ്റി അറിയുന്നവരാണ് ഇവരിൽ പലരും തൊടുപുഴയിലെ പൈനാപ്പിൾ വിപണന മേഖലാ സ്തംഭനത്തിൽ കോവിഡ് രോഗഭീതിയെ തുടർന്ന് വിപണിയിൽ പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങുന്നതിന് ആളില്ലാതെ ആയതാണ് മേഖല നിശ്ചലമാകാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ പ്രധാന പൈനാപ്പിൾ മാർക്കറ്റായ വാഴക്കുളം വിപണിയിൽ പൈനാപ്പിളിന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആവശ്യക്കാരെത്താത്തത് വ്യാപാരികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ വിപണി പൂർണമായും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതിനാലാണ് കച്ചവടം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടിയിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കിലോക്ക് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എന്ന നിരക്കിലാണ് പൈനാപ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിലാണ് ആവശ്യക്കാരില്ലാതായത് ഓർഡർ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കാനും വ്യാപാരികൾ മടിക്കുകയാണ് ഇതോടെ കർഷകരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇവിടെ കടന്നുപോകുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കൂട്ട ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി മാർക്കറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വിപണികൾ പരിപൂർണമായിട്ട് നിശ്ചലമായി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ജ്യൂസ് പാർട്ടുകൾ മള്ളുകളൊക്കെ അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ട പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രധാന വിപണികളിലെല്ലാം മന്ദഗതിയിലാണ് പ്രവർത്തനം കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും ഭക്ഷണ വിൽപ്പനശാലകളും ജ്യൂസ് പാർലറുകളും മാളുകളും താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുന്നതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിലെ പൈനാപ്പിൾ ഉപഭോഗവും ഇല്ലാതായി വേനലിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കാറുള്ളത് കണക്കാക്കി പൈനാപ്പിൾ വിളവെടുപ്പിന് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും കോവിഡ് ഭീഷണി ഈ മേഖലയ്ക്ക് കടുത്ത ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ പക്ഷിപ്പനിയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കടകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് മുക്കത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അയവ് വരുത്തി കട തുറന്നെങ്കിലും കോഴി വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്തത് വ്യാപാരികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെസ്റ്റ് കൊടിയത്തൂരിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പത്ത് ദിവസമായി അടഞ്ഞുകിടന്ന കോഴിക്കടകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താൽക്കാലികമായി തുറന്നെങ്കിലും ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ ആളില്ല പക്ഷിപ്പനിയെ തുടർന്ന് ജനങ്ങളിലുണ്ടായ ഭീതിയാണ് കോഴിയിറച്ചി വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിൽ കടയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത് കൊഴികളെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാനോ കൊണ്ടുപോകാനോ വ്യാപാരികൾക്ക് അനുമതിയില്ല ഇത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷിപ്പനിക്കൊപ്പം കോവിഡ് ഭീതി കൂടി ആയതോടെ കോഴിക്കച്ചവടക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് മേഖലയിലെ മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലെയും പ്രധാന വിഭവങ്ങളെല്ലാം കോഴിയിറച്ചി കൊണ്ട് ഉള്ളതായതിനാൽ ഹോട്ടൽ രംഗത്തും പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഹോട്ടലുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് വിവാഹം സൽക്കാരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളും പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കിയതും കോഴിക്കച്ചവടക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയായി ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതായതും വിൽപ്പനയെ സാരമായി ബാധിച്ചു മലയോര മേഖലയിലെ മിക്ക കോഴി ഫാമുകളിലും കോഴികൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ചൂടുകാലമായതിനാൽ കോഴികൾ വ്യാപകമായി ചാവുന്നതും വ്യാപാരികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് ചിക്കൻ മേള സംഘടിപ്പിച്ച കാരശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും മുക്കം മേഖല ചിക്കൻ വ്യാപാര സമിതി പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ലയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കാരശ്ശേരി ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
മലപ്പുറം വട്ടപ്പാറയിൽ ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പാചക വാതകവുമായി പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു വട്ടപ്പാറ പ്രധാന വളവിലാണ് ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പാചക വാതകവുമായി പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ടാങ്കറിൽ നിന്ന് വാതക ചോർച്ചയുള്ളത് കാരണം പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ടാങ്കർ ഡ്രൈവർ തമിഴ്നാട് കരൂർ സ്വദേശി ഷെൽവരാജ് രത്നത്തെ വളാഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിലെ വാഹനഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു എട്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വാതക ചോർച്ചയുള്ളത് കാരണം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട റീഫില്ലിംഗിന് ശേഷമേ മറിഞ്ഞ ടാങ്കർ ഉയർത്താൻ കഴിയൂ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ കോഴിക്കോട് പയ്യോളിയിലെ ബീച്ച് റോഡ് നവീകരണത്തിൽ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക പയ്യോളിയിലെ തിരക്കേറിയ റോഡാണ് ബീച്ച് റോഡ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നത് ടൌണിൽ നിന്ന് ജലമൊഴുകേണ്ട ഓവുചാൽ ബീച്ച് റോഡിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ വരെ മാത്രമേ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രവൃത്തി അവിടെ വരെ ഉള്ളൂവെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ഇത് വ്യാപാരികളെയും നാട്ടുകാരെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന മഴക്കാലം തന്നെയാണ് ആശങ്ക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൗണിലുള്ള മുഴുവൻ മാലിന്യവും ആ ഒരു ഡ്രൈനേജ് പിന്നെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒഴുക്കിനെ പറ്റിയൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നിർമ്മാണ ചുമതല പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനായതിനാൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നഗരസഭ എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇത് സ്ഥലത്താണ് അവരാണ് ചെയ്തത് നഗരസഭ അല്ല പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് നഗരസഭ ആലോചിക്കും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിന് ഇതുവരെ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിടുന്നത് തുടങ്ങും ഇതിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിലേ പോകും നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ടാർ ചെയ്ത റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ ഉയർന്നും നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞുമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ റോഡ് പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ റോഡ് ഉയർന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വണ്ടി താഴെ ഇറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് വീഴുകയാണ് വീഴുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ വണ്ടി കയറ്റിയ വണ്ടി കയറ്റിയ അവിടെ സ്ത്രീ മറിഞ്ഞു വീണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് പണി ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഓവുചാലിന്റെ പണി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇതുവരെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ ഭാഗത്തിനടുത്തില്ല ഈ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അവരുണ്ടാക്കണം മഴക്കാലത്ത് ബീച്ച് റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദപുരം നിരപ്പുവിള റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഇരു പഞ്ചായത്തുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് വെട്ടിക്കവല ഉമ്മന്നൂർ എന്നീ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡാണ് തകർന്നത് ഏഴു വർഷമായി തകർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കാൽനടയാത്ര പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത്രയോ പേര് ബൈക്ക് വരൊക്കെ വന്ന് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചെന്നാലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോപ്പിൽ എത്താൻ പറ്റൂ മുൻപ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് റൂട്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് റോഡ് ടാർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനപ്രതിനിധികൾക്കടക്കം നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ഒട്ടനവധി പിന്നെ പ്രാവശ്യം പി ഡബ്ല്യു ഡിക്കും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ എം എൽ എക്കടക്കം ഇവിടെ നമ്മൾ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള റോഡിന് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ അവർ വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പിന്നെ ഖേദാകരമാണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ പിന്നെ ആഫീസിലെ അമ്മമാരൊക്കെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡുകളാണ് മുപ്പതിലധികം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു കൂടിയുള്ള റോഡാണ് തകർച്ചയിലായത് ഉമ്മന്നൂർ വഴി സദാനന്ദപുരത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ആകെയുള്ള സ്വകാര്യ ബസ് കടന്നുപോയാൽ ഇവിടുത്തുകാർ കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കണം പുറം ലോകത്തെത്താൻ വാഹനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കണമെന്നും റോഡ് ടാർ ചെയ്ത് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന അപകടത്തിൽ റോഡരികിൽ നിരത്തിയിട്ട ഓടുകൾ പൊട്ടിയിരുന്നു ഇതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരന്റെ ആവശ്യം അപകടം പതിവായതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡരികിൽ ഓടും തടിയും നിറഞ്ഞതോടെ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടെ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത് എടുത്തു പോകുന്ന മറ്റു വണ്ടികളിലൊക്കെ കയറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് പല സമയങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി കണ്ണൂർ നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ടാറിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി നശിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് റോഡുകളിലെ കുഴിയടയ്ക്കാൻ എത്തിച്ച ടാർ എമോഷൻ എന്നിവയാണ് വെയിലും മഴയുമേറ്റ് നശിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് റോഡുകളിലെ കുഴിയടയ്ക്കാനാണ് ടാറിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഇതിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും നീക്കിവെച്ചു മാർച്ചിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടാറും എമർഷനും മെയ് മാസത്തോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെത്തിയത് മഴ തുടങ്ങിയതിനാൽ ആ വർഷം പ്രവൃത്തി നടന്നില്ല അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നിട്ടും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഓർഡർ നൽകി ഈ ടാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ സോളാർ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നിരവധി സമരങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തും കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിലേക്കാണ് അടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആകെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പഞ്ചായത്ത് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതോടെ എമർഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി തുരുമ്പെടുത്ത് വീപ്പുകൾ പൊട്ടിയതോടെ ടാർ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു ഓഫീസിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാക്കുന്നു വൻ അഴിമതിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി ഈ അനാസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുകയാണ് മാങ്കുളത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് കാലങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് റേഷൻ കട സിറ്റിക്ക് സമീപം ഭൂമി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നില്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ആക്ഷേപമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണുക അതേസമയം നിർമ്മാണത്തിന് ടെൻഡർ നൽകിയതായാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യഘട്ട ജോലികൾക്കായി വകയിരുത്തിയത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായ മാങ്കുളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാങ്കുളം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ആറ്റിങ്ങൽ ഇളമ്പ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ജീവനക്കാരെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ ഇളമ്പ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കെത്തുന്നവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പത്തു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടന്നു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി എന്നാൽ വേണ്ട ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചില്ല ഇളമ്പ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി വില്ലേജ് ഓഫീസറും അനുബന്ധ സ്റ്റാഫുകളും വേണമെന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം യഥാസമയം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നതിനും എപ്പോഴും വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇടയ്ക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കാണ് നിലവിൽ ചുമതല ഉച്ചവരെ ഇടയ്ക്കോടും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇളമ്പ വില്ലേജ് ഓഫീസിലുമായാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി നോക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആറുമാസം മുൻപ് വരെ മുതാക്കൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കായിരുന്നു ചുമതല ഗ്രാമപ്രദേശമായ ഇളമ്പയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന സാധാരണക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം കാരണം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ കാർഷിക കേരളം കോതമംഗലത്ത് പാടമുന്ന പാടത്തേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുളിന്താനം പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടത്തി പരമ്പരാഗത വേഷമണിഞ്ഞെത്തിയ കുട്ടികൾ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കി പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ
പരമ്പരാഗത വേഷം ധരിച്ചാണ് കുട്ടികൾ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിനെത്തിയത് കൊയ്ത്തുപാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന കൊയ്ത്തുത്സവം പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെറീഷ് തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പുളിന്താനം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ അവര് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിത്ത് വിധ മുതൽ കൊയ്ത്തു വരെ അതിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്റർ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവരും കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം